Hello friends, welcome back to Claire's Colloquy. So today we are stepping forward to the fourth chapter and it is Biodiversity and its Conservation. So fourth chapter, we have biodiversity in the chapter ecosystem. In this chapter, we have biodiversity. How do we have to do this? How do we have to do this? So let's go to class. First, आधे बाइट है ना बायो इन वैसा लाइफ है ना ना मेरे बायो डाइवर्सिटी इन वैसा लो वैरायटी ऑफ लाइफ्स सो बायो डाइवर्सिटी के रूप डेफिनेशन अंडर अरे इम्पोर्टेंट आना बायो डाइवर्सिटी इस द वेरिएबिलिटी अमॉंग लिविंग ऑर्गेनिसम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल मारायन इधर लाल सोर्स के नो वैरना आने के लिए आल लिविंग ऑर्गेनिस्ट के वैरायटीज़ से दिला टेरेस्ट्रियल अंडर एक्वाटिक उन्हें अंगने इल्ला एकोसिस्टम के लिए एक कंबिनेशन ही आना नमला अलग आओ एक वेरिएबिलिटी ही आना नमला बायोडाइवर्सिटी है ना बारे इधर नेक्स्ट पॉइंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी � मून लेवल ये देख क्या जेनेटिक डाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी इन्होंने शाम स्पीशीज लोग ला वेरिएबिलिटी ऐड बन्दे पटर नेक्स्ट रंडा मते इन्होंने शाम स्पीशीज डाइवर्सिटी अदा ये द उन्ना रंडे रंडे स्पीशीज इन्दे तम्मी लोग ला वैरायटी रंडे स्पीशीज तम्मी लोग ला वैरायटी नहीं आना स्पीशीज डाइवर्सिटी डाइवर्स आइटल का आयरिंग ले आने इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ले भरेंगे इधर अब अब हमको नमल बारंगे ये मून लेवल्स हैं उनका लो आदमी ने कुछ डिटेल आईडी बढ़ी कि मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना जेनेटिक डाइवर्सिटी इल्ला प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जेनेटिक बेस ले ओरे इंडिविजुअली लेन when the number of breeding individuals in a species reduces, the dissimilarity of genetic makeup also reduces. That is, individual species that are breeding in the world, genetic makeup is a dissimilarity. That is, there is no reproduction, but 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 there is no reproduction. Next is, species diversity. Species diversity is that we can take two species in the middle of the species. That is the difference. That is species diversity. Genetic diversity is that genetic makeup is that diversity. Species diversity is that two species in the middle of the diversity. Next is ecosystem diversity. Depends on specific geographical region or political entity such as country etc. अतः इधर नम्रे geographical region बेसिस है कोसिस्टम इधर नम्रे पढ़ी चलो अब आंगने योला पाले कोसिस्टम terrestrial और aquatic ecosystem आंगने योला difference है याना नम्रे ecosystem diversity इन्दु बारे इन्दु next is topic is genesis and evolution of biodiversity biodiversity इंगने याने will evolve चीत इधर इन्दु scientists have estimated that the origin of the life on the earth was about 350 crores ago Munutri an badu warganegal ke mumbai tanne life le, jiwa ni orang orang kan dah tiada nana scientist sekarang, abang asyik beri nada. Adili, nama kita climate lo dah agak frequent change, sebab ada climatic change, atmospheric change, ini semua, pala pala communities nada, ada orang orang habitat orang dalo. Apa itu boleh orang frequent changes ini nih juga karena, satu species, satu particular selada, macam satu species macam satu selada, mana kahana pada. Next, adaptability of Animals and plants. अब इधर नहीं लेवर है adaptable आये रखें। फिर ने food chain सम prey predator relationships में जो हमको food chain आ रहा है लोग करेंगे ecosystem chapter में हमलोग पढ़ी चुले food chain में जो ऐसा ना। अब ये prey predator आ रहा है इधर बेटा घर में इरेम तो हमलोग relationship। अब हम इप्पन हमलोग lion ने डगा आने के lion ने बेटे आ रहा है उरु animal नहीं लेंगे अधिन्दे निलंदन लेपने तने बारी कीम। स Next heading is Biogeography Classification of India. Now, what is the Biogeography? Biogeography is the study of distribution of species, organisms and ecosystem in geographic space. That is, 
സ്പീഷീസ് ഓർഗാനിസമും എക്കോസിസ്റ്റവും ജിയോഗ്രാഫിക് സ്പേസിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് ബയോജിയോഗ്രഫിക്സ് സിമ്പിൾ ജെൻസി പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിസവും എക്കോസിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു പഠനത്തെ ആണ് ബയോ ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ റീജിയൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ജിയോഗ്രാഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ബയോളജിക്കലും ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ബയ ഇന്ത്യസ് ബയോഗ്രാഫിക് സോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് പത്ത് ബയോഗ്രാഫിക് സോൺസ് ഉണ്ട് ഇത് ഒരു മസ്റ്റ് കം ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മിക്കവാറും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതനുസരിച്ച് പോയിൻറ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പോയിൻറ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ പത്ത് ബയോഗ്രാഫിക് സോൺസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയൻ സോൺസ് അതായത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഒക്കെ ഉള്ളത് അരിഡ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഡെസേർട്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഇൻ എതർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻ്റ് അതായത് നല്ല ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും സ്ഥലങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ട്രാൻസ് ഹിമാലയൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്നോ ക്യാപ്ഡ് പേക്സ് ആയിരിക്കും നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് വരെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാകുന്ന ഹിൽസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മൗണ്ടെയിൻസിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഫ്രം സീ ലെവലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ബയോഗ്ര ജിയോഗ്രാഫിക് സോൺ ഇസ് ഹിമാലയൻ സോൺ ഇറ്റ് ഇസ് യങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോഫിയസ്റ്റ് മൗണ്ടെയിൻ ചെയിൻസ് ആണ് വേൾഡിലെ തന്നെ യങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോഫിയസ്റ്റ് മൗണ്ടെയിൻ ചെയിൻസ് ആണ് ഹിമാലയൻ സോൺ പിന്നെ ഇതിൽ നല്ല ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിലാണ് ഇവർ കാണുന്നത് സ്റ്റേക്ക് ബ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് റിഷിൻ ഫ്ലോറ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് വിത്ത് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസീവ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് എവർ ഗ്രീൻ ചാൾ ട്രീസ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ട്രീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്ക് പൈൻ ആഷ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഹിമാലയൻ സോളിന് കാണപ്പെടുന്ന ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽസ് ഓ ഷീപ്പ് പാണ്ടാസ് നൊള്ളപ്പൊടി ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഹിമാലയൻ റീജിയനിൽ കാണുന്ന ആനിമൽസ് നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ സെമി അറിഡ് ഏരിയ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെസേർട്ടിനും ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിനും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്തെയാണ് സെമി അറിഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്കാറ്റേഡും സ്കാൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് അവിടെ മെയിനായിട്ടും വാട്ടർ ഡെഫിഷ്യൻസി സെമി എറിഡ് റീജിയൻ ആണല്ലോ ഇതിൽ വാട്ടർ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് വെജിറ്റേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെജിറ്റേഷൻ പ്രോസ്പർ ആകുന്നില്ല അപ്പോൾ റയർ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഹെർബ്സ് അതായത് അവിടെ കാണുന്ന വെച്ചാൽ തോണി മുള്ളൊക്കെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഷ്രബ്സ് ഗ്രാസസ് ബാംബൂസ് ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് സെമി എറിഡ് ഏരിയയിൽ കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജെക്കൽസ് ലപ്പേഴ്സ് ഈക്കൽ സ്നേക്ക് ഫോക്സസ് ഇതൊക്കെയാണ് സെമി എറിഡ് ഏരിയയിൽ കാണുന്ന ആനിമൽസ് ഫോർത്ത് ഏരിയ ഇസ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് എലോങ് ദ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പാ പെനിൻസുല റിങ് തിയേനെയാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എബവ് സീ ലെവൽ സീ ലെവലിൽ നിന്ന് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എബവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ഏരിയാസിലും ഹൈറ്റും അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സോ അവിടെ ഇവിടെ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിലെ വെരി ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഡൈവേഴ്സ് ട്രോപ്പോഗ്രഫി ഉണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സിമൻസ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഇൻഡിജിനസ് പീപ്പിൾ ഇൻഹാബിറ്റിംഗ് ദർ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷസ് ട്രൈബൽ പീപ്പിളൊക്കെ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൽ കാണും പല പല ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പീപ്പിള് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഐ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിട്ടാണ് യു എൻ കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് ലോകത്തൊന്നും കാണാത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിട്ടാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിനെ കണക്കാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് റീജിയൻസ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ
Peninsular Plate of India is a largest unit in the Cantalative. It is a variety of forest in the Western and Eastern Guts. It is a Cantalative. It is a cover in the surrounding. Next is Genetic Plane. Genetic Plane is a very vast and fertile plane. It is a very vast and fertile plane. It is a very vast and fertile plane. This genetic plane is named after Ganges. That is Ganga in the main river. This name is called the name. A variety of trees, bushes and animals in this genetic plane. Next one is North East India. North East India is rich in flora and flora. It is rich in flora and vegetation. Then, it is called species of orchids, bamboos. यार मैं ऑलरेडी यहाँ मरने का वाले नल्ला कल्टीवेशन नरक देने रहे हैं ना अब बेनाना मैंगो पेपर सिट्रस फ्रूट्स एल्ला ये बड़े कल्टीवेट ही नहीं रहे हैं देन नेक्स्ट एरिया इज आइलैंड्स आइलैंड्स इतने शुद्ध हम कार्य अलग एक उठे पटक सालम नम्रे लैंड इन इन्द मारी सी रू बैलेट इन्दे � अधिने फीचर्स हैं ना वैसा आइलैंड्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी उर बाढ़ के अल्टीमेशन में वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ आके यूर आइलैंड ले काना पड़ेगा इट इस कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड सम हाईली आइसोलेटेड अतः उर बाढ़ आलकार नू आदिवासी कुन्न साला वाला तो उन्हें ताला नल्ला पिक्का Cost itu macam orang era air itu yang nyuruh kilometer atau lama extend sehingga pada itu salah satu yang dalam cost itu baru itu. Then, adanya characteristics dan structure itu macam very easy ni. Then, apa dia back waters itu extensive delta semua cost itu kan. Then cost itu era perdesa. Apa dia mangrove vegetation itu kena dengan ni. Then, fertile soil lah, anak apa dia orang itu guna dengan nyalah nyalah crops apa dia baru itu. So, we have India's Biographic Zones in the first time. That is very important. So, this is the end of today's class. We will show you the doubts. So, till then, we meet on the next time. It's bye from Claire Skullokie.